Thái Lan mách nước cho đội tuyển Việt Nam về điểm mạnh của Nhật Bản. Sau trận đấu với Nhật Bản hôm 1 tháng 1, đội tuyển Thái Lan đã nhìn ra các điểm mạnh của đội bóng giàu truyền thống nhất châu Á, trước khi họ có một số hé lộ có thể giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Nhật Bản sẽ là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Trước khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 tại Qatar, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã chạm trán với Thái Lan vào ngày đầu năm mới. Sở dĩ Nhật Bản thi đấu giao hữu với Thái Lan, ngoài việc thể hiện sự ủng hộ đối với tân huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii, người Nhật Bản, còn là để làm quen với lối chơi của các đội Đông Nam Á. Tại Asian Cup 2023, Nhật Bản trung bảng D với hai đội Đông Nam Á gồm Việt Nam và Indonesia. Đội còn lại ở bảng D là Iraq. Riêng đội tuyển Việt Nam được đánh giá là có thể chất, lối chơi và chất lượng kỹ thuật tương tự như Thái Lan. Nhật Bản muốn thông qua trận đấu với Thái Lan, nghiên cứu phần nào lối chơi cũng như sức bền thể lực của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng có thể biết thêm về đội tuyển Nhật Bản nếu chúng ta nghiên cứu kỹ trận Thái Lan đối đầu với Nhật Bản. Sau trận đấu, giới bóng đá Thái Lan đánh giá sơ bộ về đội tuyển Nhật Bản. Được viết trên tờ Daily News của xứ sở Chùa Vàng, bóng đá Thái Lan thấu hiểu cách thức giành chiến thắng của Nhật Bản. Đội tuyển Nhật Bản luôn chuyển bóng rất nhanh. Cách mà họ thực hiện các bước kỹ thuật cơ bản như chuyển bóng, hoán đổi vị trí cũng rất xuất sắc. Tờ Daily News thông tin thêm về những gì mà giới bóng đá Thái Lan nhận xét về đội bóng giàu truyền thống nhất châu Á. Riêng tiền vệ Jaroenzak Ongon, người có tên trong đội hình xuất phát của Thái Lan gặp Nhật Bản lên tiếng. Nhật Bản gây ấn tượng mạnh cho tôi bởi tốc độ chơi bóng rất nhanh, ở đẳng cấp thế giới. Khi thi đấu với đội khác, cầu thủ Thái Lan thường có nhiều không gian và thời gian hơn để xử lý bóng, nhưng khi thi đấu với Nhật Bản, chúng tôi rất ít khi có khoảng trống. Cầu thủ Nhật Bản biết cách làm gì để trận đấu diễn ra theo đúng ý đồ của họ. Đây là những thông tin rất đắt giá dành cho đội tuyển Việt Nam. Từ hé lộ của cầu thủ Thái Lan và từ nhận xét của giới bóng đá đất chùa vàng sau trận đấu gặp Nhật Bản hôm 1 tháng 1, Đội tuyển Việt Nam biết được rằng khả năng gây áp lực, pressing, trong thi đấu của đội Nhật Bản rất tốt. Chúng ta cũng phải chuẩn bị thể lực và tâm lý cực tốt để đối chọi với lối chơi nhanh mà Nhật Bản thường áp đặt lên các đối thủ của họ.